অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন কনভলিউশনাল নেটওয়ার্ক নিয়ে আলাপ করার জন্য ভালো কথা আমরা সরাসরি প্রযুক্তি নিয়ে না আলাপ করে আমরা আসলে তার পারপাস জানতে চাইব কেনই বা শিখতে চাইব আমরা এই কনভলিউশনাল নেটওয়ার্ক মনে আছে স্টিভেন কোভির দ্বিতীয় পয়েন্টের কথা বিগিন উইথ দ্য এন্ড ইন মাইন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনার সমস্যা কি আর এই সমস্যা মেটানোর জন্য আপনার হাতের কাছে কি প্রযুক্তি আছে তো সমস্যা কি অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে যে কম্পিউটার আসলে কিভাবে দেখে যে যাই বলুক মানুষের চোখ কিন্তু একটা বিশাল সেন্সার আর এই চোখ দিয়ে আসলে আমরা কি করছি না সব কিছুই কিন্তু করতে পারছি আর সে জন্যই মানুষ যেভাবে দেখে আর সেই জিনিসটাকে যদি আমরা কম্পিউটারকে না বলি তাহলে তো কম্পিউটার প্রপারলি দেখতে পারবে না ধরা যাক আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছি কয়েকটা আর সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো বা আপনি দিলেন না আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন রিড করে কিন্তু আমাকে পরের প্রশ্নগুলো করতে হবে আপনি রেগে গেলেন আপনি আমাকে কিছু বলছেন না তখনও কিন্তু আমি আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন থেকে বুঝে নেব আপনাকে আমি পরবর্তী প্রশ্নটা করব কি করব না একটা রোবট যদি আপনার সাথে কথা বলে সেই রোবটকেও কিন্তু আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনকে কিন্তু ঠিক মতো রিড করতে হবে বিশেষ করে আপনার সাথে কথা চালিয়ে নেওয়ার জন্য এদিকে সেলফ ড্রাইভিং কার নামাতে হবে রাস্তায় সেলফ ড্রাইভিং কারকে কিন্তু লেন ডিটেক্ট করতে হবে রাস্তার এজ ডিটেক্ট করতে হবে স্টপ সাইন বুঝতে হবে মানুষ সামনে পড়লে তাকে বুঝতে হবে এর অর্থ হচ্ছে কম্পিউটারের জন্য ভিজুয়াল একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমরা মানুষ হিসেবে চিন্তা করি যে আমরা হয়তো বা হঠাৎ করে এই জিনিসপত্র দেখে চেনা শুরু করেছি ইভোলিউশন বায়োলজিস্টরা বলছেন যে চুয়ান্ন কোটি বছর ধরে কিন্তু এই মানুষের ওপর এই ভিজুয়াল ডেটা ট্রেন হয়েছে আমাদের এই মানব স্পিসিসের ওপর এই ভিজুয়ালের পাশাপাশি মানুষের কিন্তু অন্যান্য লার্নিং এসেছে তার পাশাপাশি মানুষের চোখ থেকে ভিজুয়াল কর্টেক্স হয়ে যেভাবে আসলে মানুষের ব্রেইনে সেই নিউরন হয়ে সিগন্যালগুলো যায় সেগুলোর কিন্তু একটা কাজ হচ্ছে আমাদের এই এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের নিউরাল নেটওয়ার্কে আপনি চিন্তা করুন যে আমাদের ডিজিটাল ইমেজে সবচেয়ে লোয়েস্ট ইউনিট হচ্ছে একটা পিক্সেল আমাদের একটা সাধারণ নিউরাল নেটওয়ার্ককে যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই এই ইমেজ প্রসেসিংয়ের জন্য তাহলে কিন্তু শুরুতেই কিন্তু আমাদের পিক্সেলকে কিন্তু এই টু ডি ইমেজ থেকে কিন্তু আমাদের ওয়ান ডি ভেক্টরে কনভার্ট করতে হবে একটা ফুললি কানেক্টেড একটা নিউরাল নেটওয়ার্কে যখন আমরা এই ওয়ান ডি ভেক্টরকে ইনপুট দেই বা ফিট করি তখন কিন্তু সেই টু ডি ভেক্টরে কিন্তু টু ডি স্পেশাল ইনফরমেশানগুলো কিন্তু হারিয়ে যায় এর পাশাপাশি কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু স্পেশাল স্ট্রাকচারটা থাকে সেটা ছাড়াও কিন্তু এই ইমেজকে প্রসেসিং করা একটু ডিফিকাল্ট হয় এদিকে যেহেতু টু ডি ম্যাট্রিক্স থেকে ওয়ান ডি ভেক্টরে আমরা কনভার্ট করেছি আর সেই কারণে কিন্তু এই ফুললি কানেক্টেড নেটওয়ার্কে কিন্তু আমাদের প্রতিটা কানেকশানে তাদের ইন্টার কানেক্টেড নোটগুলোর ওয়েট নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা বিশাল মাথায় চিন্তা থাকবে আর এই কারণে কিন্তু আমাদের যে টু ডি ইমেজটা আছে সেই ইমেজের স্ট্রাকচার স্পেশাল স্ট্রাকচারটাকে আর ভাঙছি না আর এই কারণে কিন্তু আমরা পুরো টু ডি ইমেজটাকে আমরা বিভিন্ন রিজিয়নে ভাগ করে সেটাকে বিভিন্ন প্যাচে আমরা ইন্টারকানেক্টেড করব নেক্সট লেয়ারে আমরা এভাবে বলতে পারি যে আসলে একটা নিউরন সে পুরো ইমেজটা দেখে না সে আসলে একটা রিজিয়ন দেখে আর সেই রিজিয়নটাকে এই ছোট করে নিয়ে আসাটাই কিন্তু আমরা আসলে ওয়েটকে ভাগ করে ফেলছি আমাদের সুবিধা মতো আজকে এই পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে 